Как правильно питаться во время эпидемии коронавируса? Какие вещества повысят эффективность защитных сил? Что следует исключить из рациона? Коронавирус привел к очень большим изменениям в привычном режиме людей. Конечно, уменьшение активности, выведение людей на режим самоизоляции, удаленной работы внесли свои коррективы и в пищевой рацион. Как правильно питаться? Питание должно быть равномерно распределено в течение дня. Не следует переедать и употреблять большие объемы пищи. Это может привести к появлению не только избыточного веса, но и нарушений в работе желудочно-кишечного тракта. Употреблять пищу надо маленькими порциями 4-5 раз в день. Между приемами пищи, если ощущается чувство голода, то следует попить простой негазированной воды. Следует ограничить прием сахара, жиров и соли, чтобы не происходило метаболических нарушений в организме, не выделялся в кровь избыток холестерина, а в жировые депо – молекулы жира. Игнорирование этих рекомендаций может привести к крайнему развитию атеросклероза, сахарного диабета, метаболического синдрома, гипертонии, ожирению. В пищу следует включать больше продуктов, содержащих пищевые волокна и клетчатку, которые будут выводить все токсины из организма. Необходимо исключить алкоголь и постараться отказаться от никотина, чтобы не подвергать органы дополнительной интоксикации, а следовательно в борьбе с ней и нагрузке. Что следует включить в рацион? Чтобы вирус не смог привести к развитию инфекционного процесса, то есть заболевания, даже если и попадет, то необходимо стимулировать активность иммунитета. Для этого подойдут следующие продукты. Имбирный и зеленый чай, которые следует пить 2-3 раза в день. Куркума, ее можно добавлять в любые блюда. Грейфрукты, лимоны и апельсины. Чтобы организм мог активно сопротивляться вирусной инфекции, противостоять распространению вируса, следует употреблять продукты, богатые витамином D. С этой целью следует обязательно есть морскую рыбу, по возможности печень трески, куриные и перепелиные яйца, молочные продукты нормальной жирности, творог, сыр, натуральное молоко. Еще важно в борьбе против коронавируса высокая концентрация антиоксидантов, среди которых на первом месте находится витамин С. Чтобы увеличить его концентрацию, следует есть белокочанную капусту в салате вместе с морковью и капелькой растительного масла. Помидоры в любом виде, свежие и соленые. Цитрусовые, облепиха, шиповник. Для поддержания кровотока с целью профилактики образования тромбов надо обязательно употреблять лук и чеснок, оливковое и льняное масло, ананас. Возможность использования тех продуктов, которые последовательно воздействуют на все звенья цепи патогенеза коронавирусной инфекции. Важно, чтобы питание не отбирало силы у организма, а постоянно добавляло их, совершенствовало защиту, выстраивало оборонительные редуты перед попавшим в организм вирусом. Питание должно усиливать и совершенствовать защиту, в этом главная роль пищевых продуктов. От чего надо отказаться? Приводят к повышению нагрузки на организм, а значит ослабевают его защитные силы, такие продукты, как консервы и полуфабрикаты, сладкая газировка, покупная выпечка. Приготавливать желательно все блюда на пару или в духовке, так не будет лишней нагрузки и все полезные вещества сохранятся. Для поддержания кишечной микрофлоры следует употреблять кисломолочные продукты, квашеную капусту. Если во время эпидемии ковида вы будете правильно питаться, то у вас гораздо меньше шансов серьезно заболеть. Желаем вам здоровья и просим прислушаться к нашим советам. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!